देखिए यहाँ पे तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशन कर दिया है जहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस और मैक्सिमम स्ट्रेन हमने एक्स और वाई एक्सिस पे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अब यहाँ पे जो मेनली है अगर मैं बात करूँ कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का तो देखिए अगर आप इसको फोकस करते हैं तो ये जो पॉइंट है ये ये वाला पॉइंट इसको मैं अपर प्रपोर्शनल लिमिट कहूंगा इसको मैं प्रपोर्शनल लिमिट इसलिए कहता हूं क्योंकि यहाँ पे सिग्मा इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन इस ड्यू टू इस रीजन सिग्मा पे एक हम जब प्रपोर्शनलिटी लिमिट हटाते हैं तो एक स्ट्रेन आती है तो इस ई E is known, this, this E is known as a modulus of elasticity. Next है upper yield point and lower yield point. तो so what is upper yield point? तो so firstly proportional limit के बाद some what यहाँ पे हम elastic limit लेते हैं. मतलब यहाँ पे after elongation ये regain कर सकता है. इसके बाद certain position इस position तक यहाँ पे after plastic deformation start होता है. इसके बाद ये अगर इफ यू अप्लाइड स्ट्रेस फर्दर तो ये रीगेन नहीं कर पाता यहाँ पे ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर वन एंड टू दीज आर अपर इल्ड पॉइंट एंड लोअर इल्ड पॉइंट अपर इल्ड पॉइंट बेसिकली अल्टीमेट इल्ड लिमिट यहाँ पे अगर कोई मटेरियल टक्टाइल मटेरियल है तो वो इल्ड हो रहा है तो यहाँ तक इल्ड होगा मतलब यहाँ तक डिफॉल्ट होगा और लोअर इल्ड पॉइंट तो ये इसकी स्टेमिट इसकी स्टेबिलिटी हो जाती है कि इसके बाद ये इल्ड नहीं हो पाएगा If we talked about some what ductile material के लिए, brittle material के लिए, तो जो stress strain का होता है, वो सिर्फ इस position तक बनता है। इसका मतलब होता है कि इस position पे आने के बाद वो fail हो गया। यहाँ पे upper yield point में इसका fracture हो गया। These are the main reason for stress strain, stress strain का। अगर मैं बात करूँ elastoplastic और elasto इलास्टो इलेक्ट्रिक इलास्टो प्लास्टिक मटेरियल तो उनके लिए सिर्फ एक स्ट्रेस कब बनता है ये डिफाइन नहीं होता कि वो किस पोजीशन पे जाता है अगर मैं स्ट्रेस टेन कर्व की बात करूं तो ये जो पॉइंट होता है मेरा ये वाला पॉइंट इसको मैं बेसिकली हाई स्ट्रेस पॉइंट कहता हूं क्योंकि जिस जिस लाइक इस जिस कंसीडर एग्जांपल इफ द मोमबत्ती वाज इन डीप मतलब चल रही है और जिस पॉइंट पे वो बुझने वाली होती है तो वहां पे बहुत ज्यादा रोशनी उसकी आती है तो सेम एस उस पॉइंट पे जहां पे टूटने वाला होता है यहां पे ब्रेक होने की कंडीशन में होता है उस कंडीशन में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ स्ट्रेस वो बेयर कर सकता है इस पॉइंट इसी पॉइंट को हम मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट कहते हैं और या फिर ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे एक मैक्सिमम स्ट्रेस शो करता है और इसके बाद इस पॉइंट पे वो फेल हो जाता है तो ये होता है मेनली स्ट्रेस टेन कब और ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको ये डायग्राम इज नथिंग बट इट इज अगर हम यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के थ्रू टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे एक ब्लॉक होता है एक यहाँ पे एक ब्लॉक होता है इस पे एक स्ट्रेस लगती है इस पे एक स्ट्रेस लगती है तो इस कंडीशन के कारण अगर ये कंप्रेसिव है तो ये कंप्रेस कंप्रेस होगा पर इस कंडीशन में जो ब्लॉक बनता है वो ड्यू टू टेंशन बनता है ये इस तरीके से उसके कारण यहाँ पे इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन जाता है और इसको इस कंडीशन को और एक जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरीके से बनता है तो कप ऑन कौन फ्रैक्चर कहते हैं इसीलिए जो डक्टाइल मटेरियल होता है कप ऑन कौन फ्रैक्चर होता है और ब्रेटल मटेरियल फेल होता है तो वो जस्ट इस तरीके से फेल हो जाता है उसको कोई कप ऑन कौन फेलियर से फेल नहीं होता इट इज अ कंप्लीट अबाउट स्ट्रेन स्ट्रेन देखिए यहाँ पे द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशन कर दिया है जहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस और मैक्सिमम स्ट्रेन हमने एक्स और वाई एक्सिस पे डिस्ट्रीब्यूट